வணக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற வீடியோ பவர் சப்ளை சிம்பிளாக ஒரு ஆம்பளை பேரை அசம்பிள் பண்ணணும் அதுதான் கான்செப்ட் நல்ல குட் குவாலிட்டியாக இருக்கணும் நல்ல ஃபிடாலிட்டி இருக்கணும் விலை கம்மியாக இருக்கே அப்படிங்கிறதுக்கான குவாலிட்டி கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது குவாலிட்டி பக்காவாக இருக்கணும் ஓகே பட் இருந்தாலும் பொதுவாக அந்த காமன்ஸ்லாம் எதை பொறுத்து இருக்குது அப்படின்னா நம்ம எந்தளவுக்கு அதில் மணி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோமோ அதை பொறுத்து தான் இருக்கும் இருந்தாலும் பெஸ்ட்டாக பண்ணணும் இல்லையா அதனால் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஆம்பிளி பேர்ஸு எப்படியெல்லாம் அசம்பிள் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத ஒவ்வொரு வீடியோவாக பெர் டே வந்துக்கிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு ஓகேவா லாஸ்ட் கிளாஸில் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பற்றி டீட்டெயில்ஸ் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க ஒரு ஏசி மெயின்ஸ் கார்டு இருக்குது ஏசி மெயின்ஸ் கார்டு தென் ஒரு ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் இருக்குது இந்த ஆன் ஆஃப் சுவிட்சிலேருந்து டூ தேர்ட்டி வோல்ட் ஏசி ப்ரைமரிக்கு போகும் செகண்டரிக்கு வரும் டுவெல் ஜீரோ டுவெல் இதில் டுவெல் வோல்ட் ஏசி அவுட்புட் வரும் இதில் சென்டர்டப் உள்ள டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பெரும்பாலும் சென்டர்டப் உள்ள டிரான்ஸ்ஃபார்மர் தான் ஆம்பளை பேரில் யூஸ் பண்ணுறோம் ஜீரோ டுவெல் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கூட யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த சர்க்கியூட் பவர் சப்ளை ரொம்ப முக்கியம் இதில் ஜீரோ டுவெல் மட்டும் எடுத்திருக்கோம் அப்போ ரெண்டு டேப்பிங் மட்டும்தான் ரெண்டே ரெண்டு லைன் ஒயர் மட்டும்தான் எடுத்திருக்கோம் அப்படி கொடுக்கும் பொழுது என்ன பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல நாலு டயோடு யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் லாஸ்ட் கிளாஸில் நாலு டயோடு ஃப்ரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் அதில் ரெண்டு கேத்தோட் சேர இடம் எப்பவுமே பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும் ரெண்டு ஏனோட சேர இடம் எப்பவுமே நெகட்டிவாக தான் இருக்கும் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஃபில்ட்ரு பண்ணுறதுக்கு ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்குது தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வோல்ட் ஆர் தேர்ட்டி ஃபைவ் வோல்ட் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த இடத்துல ஒரு ஒன் கே ரெசன்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா டுவெல் வோல்ட்டு இந்த இண்டிகேட் லைட் எரியும் இந்த இண்டிகேட்டில் எரிஞ்சுன்னா எது ஓகே அப்படின்னு கேட்டால் டோட்டல் பவர் சப்ளை ஃபுல்லாக ஓகேன்னு அர்த்தம் இந்த இண்டிகேட் லைட் எரியுது அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜ் ரெட் பேர் ஒர்க் பண்ணதுன்னு அர்த்தம் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஒர்க் பண்ணதுன்னு அர்த்தம் ப்ரைமரி ஒர்க் பண்ணதுன்னு அர்த்தம் ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் ஓகே மெயின்ஸ் கார்டு ஓகே ஏசி இன்புட் வோல்ட்டு டூ தேர்ட்டி வோல்ட் வருதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இதெல்லாம் ஓகே அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு இண்டிகேட் லைட் எரிஞ்சாவே ஓகே இந்த வோல்ட் எங்கே நேராக எங்கே போகுது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் செக்ஷனுக்கு போகுது உதாரணமாக அந்த பவர் செக்ஷனில் இருந்து ஒரு ஆம்பிளி ஃபேர் அப்படின்னா அந்த ஆம்பிளி ஃபேரில் ஃபஸ்ட்டு இந்த சப்ளை ஓல்ட்டு நேரம் எங்கே போகுதுன்னு கேட்டால் ஃபஸ்ட்டு பவர் ஆம்பிளி ஃபேர் நாம் எந்த மாதிரி வாட்ஸ் பவர் உள்ள ஒரு பவர் ஆம்பிளி ஃபேரை டிசைன் பண்ணுறோமோ அதை பொறுத்து தான் மீதி எல்லாமே இருக்கும் இப்போ தான் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் ஒரு ஒன் ஆம்பியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வச்சு உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருந்தேன் சப்போஸ் இந்த ஆம்பியர் அப்படிங்கிறது எதை பொறுத்தது லோடை பொறுத்தது நீங்கள் என்ன லோடு யூஸ் பண்ணிங்களோ அதை பொறுத்தது உதாரணமாக இந்த லோடு டோட்டலாக அந்த ஆம்பிளி ஃபேர் எவ்வளவு கரண்ட் எடுக்கும் அதுதான் லோடு உதாரணமாக நீங்கள் ஒன் ஆம்பியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஒன் ஆம்பியருக்கு உண்டான லோடை இணைக்கக்கூடாது அல்லது நீங்கள் அஸ்மல் பண்ணக்கூடிய ஆம்பிளி ஃபேர் ஒன் ஆம்பியர் எடுக்கிற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் கொடுக்கூடிய டிரான்ஸ்ஃபார்மருடைய ஸ்ட்ரென்த் வந்து டூ ஆம்பியராக இருக்கணும் சப்போஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பவர் ஆம்பிளி ஃபேர் த்ரீ ஆம்பிளி ஃபேராக இருந்தால் த்ரீ ஆம்பியராக இருந்தால் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய டிரான்ஸ்ஃபார்மனுடைய ஸ்ட்ரென்த் வந்து ஃபைவ் ஆம்பியராக இருக்கணும் அதாவது டபுள் த அமௌ டபுள் த கரண்ட் டேக்கன் மாதிரி இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து ஹீட் ஆகாது ஹம் வராது இல்லை லோடு ஏதாவது ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஏன்னா லோடு தேவையான கரண்ட்டு எடுக்கும்போது அதை டெலிவரி பண்ணக்கூடிய சக்தி வந்து அந்த பவர் சப்ளை இல்லை அப்படின்னா அந்த ஆம்பே திணறும் அதாவது பேஸ் கூட்டினீங்கன்னா அப்படியே சீட்டிங் ஆகிரு உக்காந்துக்கும் ட்ரிபிள் ஓரளவுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வந்துடும் இன் ஆர்டர் டு அவாய்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டோட்டலாக ஒரு ஆம்பிள் ஃபேர் எவ்வளோ இதுக்கு முன்னாடி சொன்னது பவர் ஆம்பிள் ஃபேர்னு சொன்னேன் இப்போ டோட்டல் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் டோட்டல்னால் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் பவர் சப்ளையிலேருந்து வரக்கூடிய ஒரு டுவெல் வோல்ட் பவர் சப்ளை எங்கெங்கே போகும் ஒரு ஆம்பிள் ஃபேர் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஃபியூச்சரில் அடுத்தடுத்து வீடியோ வரும்போது உங்களுக்கு வரும் அதில் நேராக பவர் ஆம்பிளி ஃபேருக்கு போகும் ஃபஸ்ட்டு அது சிங்கிள் ஐசியாக இருக்கலாம் ரெண்டு ஐசி இருக்கலாம் மூணு ஐசி இருக்கலாம் சிங்கிள் ஐசி ஸ்டீரியோவாக இருக்கலாம் நம்ம நிறைய ஐசி பார்த்துட்டு வந்திருக்கோம் ஒரு சிக்ஸ் டூ எயிட் த்ரீ ஐசியாக இருக்கலாம் ரொம்ப விலை கம்மி சீப்பில் ஒரு எல்ஏ 
டோட்டலாக அசம்பிள் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு அந்த சேசிஸ் கேபினட்டும் கரெக்டாக இருக்கணும் ரொம்ப நெருக்கடியாக டைட்டாக ஒரு கேபினட் வச்சுக்கிட்டு ஃப்ரீயாக பண்ண முடியாது சரி இப்போ சர்க்கியூட்டில் பார்த்துக்கலாம் இது ஒரு சர்க்கியூட் ஜென்ரலாக சொல்லியிருக்கேன் தென் அடுத்தபடி அதில் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் உங்களுக்கு டுவெல் ஜீரோ டுவெல் சென்னட் ஆப் ஐசோலேட் பண்ணிட்டோம்னா இந்த இருபத்தி நாலு வோல்ட் வரும் இதுதான் லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்துருக்கோம் இதில் இருபத்தி நாலு வோல்ட் வெளியே வரும் ஃப்ரிட்ஜு ரைட்டு பேர் ரெண்டு கேத்தர் சைட பாசிட்டிவ் ரெண்டு ஏன் சைடு நெகட்டிவ் அவுட்புட்டில் ஒரு கெப்பாசிட்டர் கொடுத்துருக்கு தௌசண்ட் எம்எப்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் வோல்ட் ஆர் ஃபிஃப்டி வோல்ட் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஓகே தென் இது சிம்பிளாக லாஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கிளாஸில் சொன்னது தான் அதாவது டுவெல் ஜீரோ டுவெல் ரெண்டு டயட் இருந்தால் போதும் சென்டர் பாயிண்ட் வந்து நெகட்டிவ் இந்த இடத்துல ஒரு ஃபில்ட்ரு கெப்பாசிட்டர் இருக்குது தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒரு இண்டிகேட்டர் இருக்குது இண்டிகேட்டர் எரிஞ்சினாவே இங்கே இருக்கிற செக்ஷன் ஃபுல்லாக ஓகே அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ பாருங்கள் இது ஒரு பவர் சப்ளை ஜீரோ டுவெல் இருக்குது ஃப்ரிட்ஜு ரேட்டு பேர் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் நாலு டயோடு யூஸ் பண்ணணும் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு ஃபில்ட்ரு கெப்பாசிட்டி இருக்குது தௌசண்ட் டுவெண் தௌசண்ட் எம்எப்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வோல்ட் இன்ட்டு டூ நம்பர்ஸ் ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு போட்டிருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு கெப்பாசிட்டி மட்டும்தான் கொடுத்துருக்கோம் அப்புறம் இந்த இடத்துல டூ பாயிண்ட் டூ ஓம்ஸ் இருக்குது டூ வாட் இருக்கணும் ஒயர் ஓன் ரெசன்ஸாக இருக்கணும் இல்லையா இதுக்கு பேரில் சோக் இருக்கணும் இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு பேர் வந்து ஃபைவ் ஃபில்டர் அப்படின்னு பேர் ஓகேவா இப்படி தான் டிசைன் பண்ணணும் பவர் சப்பில் வந்துச்சுன்னா கம்பல்சரி ரெண்டு கெப்பாசிட்டர் இருக்கணும் ரெண்டு கெப்பாசிட்டிக்கு நடுவில் கண்டிப்பாக ஒயர் ஓன் ரெசன்ஸ் இருக்கணும் டூ வாட் இருக்கணும் அட்லீஸ்ட் டூ வாட் இருக்கணும் அதனுடைய மதிப்பு வந்து டூ பாயிண்ட் டூ ஓம்ஸ் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஒருவேளை இந்த ரெசிஸ்டர் கிடைக்கல அப்படின்னா அதுக்கு போல் என்ன பண்ணலாம் சோக் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிது அந்த சோக் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரி இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டால் இந்த கெப்பாசிட்டி மூலம் என்ன பண்ணுது பொதுவாக ஜென்ரலாக கெப்பாசிட்டி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அலோ ஏசி பிளாக் டிசின்னு சொல்லியிருக்கோம் இந்த இடத்துல டிசி வரும் இந்த இடத்துல டுவெல் வோல்ட் அதனால் டுவெல் வோல்ட் டிசி வரும் ஆனால் ஆக்சுவலாக நம்ம சர்க்கியூட்டில் கொடுத்தப்ப என்னாச்சு வித்தவுட் லோடாக இருக்கும்போது அதில் எவ்வளோ வோல்ட் வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டால் கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ்டீன் வோல்ட் வந்துச்சு வித்தவுட் லோடில் வித் லோடில் என்ன ஆகும் அதை பற்றி தான் இப்போ கிளாஸ் பார்க்க போகிறோம் வித் லோடு கொடுத்தா இந்த வோல்ட்டு கரெக்ட் ஆயிரும்னு சொல்லியிருக்கோம் ஆகுதா இல்லையாங்கிறது தான் ஒரு ப்ராக்டிக்கல் டெமோ இதுக்கு பேர் வந்து ஃபைவ் ஃபில்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ரெண்டு கெப்பாசிட்டர் நடுவில் ஒரு சோக் இருக்கணும் இல்லைன்னா ஒயர் ஒன் ரெசன்ஸ் இருக்கணும் இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டால் இந்த கெப்பாசிட்டர் இந்த இடத்துல டிசி இருக்கும் டிசி வரும்பொழுது இது கூடவே ப்ளஸ்ஸு ரிப்பிள் ஏசி இருக்கும் அந்த ஏசியெல்லாம் இந்த கெப்பாசிட்டி வாங்கி க்ரௌண்ட் பண்ணிடும் அதை தாண்டி இந்த காயில் தாண்டி டிசி ஓல்ட்டு வேலையை வந்துடும் அந்த டிசிக்குள்ள ஏசி இருந்ததுன்னா அது பிளாக் பண்ணிடும் ஒன்று இந்த ரெசிஸ்டர் இல்லைன்னா என்ன வரும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஒரு காயில் ஒரு இண்டக்டர் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஓகே அப்போ இண்டக்டர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டால் அந்த ஐ ஃப்ரீக்குவன்சியை இங்கே வெளியே அனுப்பாது லோடுக்கு அனுப்பாது அது இங்கே பிளாக் ஆகிரும் அது இந்த கெப்பாசிட்டி அப்சார்வ் பண்ணி என்ன பண்ணிடும் க்ரௌண்ட் பண்ணிடும் ஒருவேளை தப்பி தவறி வந்துச்சுன்னா மிச்ச மீதி வரக்கூடிய இந்த ஐ ஃப்ரீக்குவன்சி அதை என்ன பண்ணும் இந்த கெப்பாசிட்டி என்ன பண்ணும் இது வாங்கி இதை க்ரௌண்ட் பண்ணிடும் அப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஒரு பியூர் டிசி கிடைக்கும் பியூர் டிசி கிடைக்கும் அந்த பர்பஸுக்காக தான் இது யூஸ் பண்ணுறோம் இப்படி தான் டிசைன் பண்ணணும் பொதுவாக த்ரீ ஆம்பியர் ஃபைவ் ஆம்பியர் டென் ஆம்பியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி டிசைனிங் தான் கொண்டுட்டு வரணும் ஓகேவா சரி இப்போ லோடு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா லோடு இப்போ லோடு அப்படின்னா ஜென்ரலாக என்ன பண்ணால் ஒரு பவர் சாப்பிலேருந்து வர்ற இந்த டுவெல் வோல்ட் எங்கெங்கே போகும் ஃபஸ்ட்டு பவர் ஆம்பிளிஃபேருக்கு போகும் சொல்லியிருக்கேன் தென் அடுத்து எங்கே போகும் அந்த ஆம்பிளிஃபேரில் ஒரு ஃபேன் அல்லது ரெண்டு ஃபேன் கொடுத்துருப்பாங்க எதுக்குன்னா அந்த ஆம்பிளிஃபேர் ஒர்க் பண்ணும் பொழுது ஹீட் ஆகும் அந்த ஐசி ஹீட் ஸ்ட்ரிங்கில் தான் ஃபிட் பண்ணியிருக்கோம் இருந்தாலும் வரக்கூடிய ஹீட் என்ன பண்ணும் தணிக்கணும் ஸ்ரிங்க் பண்ணணும் அதனால் ஹீட் ஸ்ரிங்க் அதில் அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம் பொதுவாக ஐசியோ நம்ம ஹீட் ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து ஃபிட் பண்ணும் பொழுது கூடவே என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ஒரு காமனண்டு ஒரு ஹீட் ஸ்ரிங் பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபியூச்சரில் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அந்த ஹீட் ஸ்ரிங் பேஸ்ட்
இங்கிட்டு இருக்கிற பவர் சப்ளை டென் ஆம்பியர் டபுள் த அமௌண்ட்டாக இருக்கணும் ஈக்குவலாக போட்டுறாதீங்க போட்டிங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஹீட் ஆகும் ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு ஜாஸ்தி இருக்குது இப்போ அதை பற்றி ரிலேஷன் தான் இப்போ நான் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா என்ன ஏதுன்னு சொல்லி அப்போ இந்த லோடு அப்படின்னு ஜென்ரலாக சொல்கிறோம் இல்லையா இப்போ என்ன சொல்லியிருக்கோம் பவர் ஆம்பிளைக்கு போகும் ஃபேன் ஒன்று அல்லது ரெண்டு இருக்கும் வேறு என்ன இருக்கும் அதில் ஒரு பீட்டி போர்டு இருந்தால் பீட்டி போர்டு இருக்கும் சில செட்டில் சில செட்டில் ப்ரோலாஜிக்கல் போர்டு இருக்கும் சில செட்டில் வந்து ரிமோட் கண்ட்ரோல் கிட்டு ஆட் பண்ணியிருப்போம் சில செட்டில் வந்து எம்பி த்ரீ ஒரு மாடல் ஆட் பண்ணியிருப்போம் அது இல்லாமல் ஒரு சப் ப்ரீ யூஸ் பண்ணியிருப்போம் இப்படி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸ்பீக்கர் நெட்ஒர்க் ப்ரொடக்ஷன் அது யூஸ் பண்ணியிருப்போம் இவ்வளவெல்லாம் இருக்குது இத்தனை செக்ஷன் அதுக்குள்ளே இருக்குது இதுக்கெல்லாம் சேர்ந்து தான் லோடு இதில் எந்த ஒரு செக்ஷனாவது கரண்ட் அதிகமாக எடுத்தால் பாதிக்கிறது பவர் சப்ளை ஓகே அப்போ டிஃப்ரெண்ட் செக்ஷன் அதுக்குள்ளே இருக்குது இந்த டோட்டலாக எல்லா விதம் செக்ஷனும் என்ன கரண்ட் எடுக்குது அப்படின்னா டோட்டல் கரண்ட் டேக்கன்னு சொல்கிறோம் கரண்ட் அதிகமாக எடுத்துச்சுன்னா ஓல்ட் வந்து குறையும் கரண்ட் எடுக்கலைனா ஓல்ட் வந்து அதிகமாகும் இப்போ நான் சொன்னேன் லாஸ்ட் கிளாஸில் லோடு எடுத்தால் லோடை கனெக்ட் பண்ணுனா அந்த கரெக்ட் ஓல்ட் வந்துடும் இல்லை அப்படின்னா ஓல்ட் அதிகமாக தான் இருக்கும் நீங்களும் பார்த்தீங்க பவர் ஆஃப் பண்ணும்போது அந்த இண்டிகேட்டர் எல்இடி கொஞ்சம் நேரம் இருந்து மெல்ல ஸ்லோவாக தான் ஆஃப் ஆச்சு என்ன காரணம் அந்த கெப்பாசிட்டரில் சார்ஜ் இருந்திருக்கு அந்த சார்ஜர் வந்து மெல்ல டிஸ்சார்ஜ் ஆச்சு ஓகே லோடு கொடுத்தா அந்த ப்ராப்ளம் வராது ஓகே இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ பார்க்கலாம் இதில் என்ன சர்க்கியூட் இதில் என்ன சொல்லியிருக்கு உங்களுக்கு இது வந்து இரநூத்தி முப்பது வோல்ட் ஏசி உள்ளே வருது ப்ரைமரி செகண்டி டுவெல் ஜீரோ டுவெல் ரெண்டு டயோடு ஐஎன் ஃபைவ் ஃபோர் ஜீரோ எயிட் இன்ட்டு டூ நம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கு இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் டுவெல் ஜீரோ டுவெல் ஃபைவ் ஆம்பியர் லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தது ஒன் ஆம்பியர் இப்போ ஃபைவ் ஆம்பியர் இப்போது கம்மர்சியலாக ஒரு ஆம்பளை பேர் அசம்பிள் பண்ண போகிறோம் அதுக்காக என்ன பண்ணோம் இந்த ஆம்பியர் தேவை ஃபைவ் ஆம்பியர் தேவை ஏன் தேவை ஃபைவ் ஆம்பியர் அப்படின்னா இதெல்லாம் லோடு இதெல்லாம் என்ன லோடு இதெல்லாம் லோடு ஒன் டூ இது லோடு ஒன் இது லோடு டூ லோடு த்ரீ இது லோடு ஃபோர் இது லோடு ஃபைவ் இது லோடு சிக்ஸ் அதாவது டிஃப்ரெண்ட் செக்ஷனை வந்து ஒரு பல்பாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா இது பாராம்பலி பேர் ஒன்றில் ரெண்டு ஐசி இருக்கலாம் இது பாராம்பலி பேர் ஒரு ஃபேனு எம்பி த்ரீ மாடல் சப்ரி ஆம்பு புரலாஜிக்கல் போர்டு ஓகேவா வேறு என்ன அது ட்ரை போர்டு நெட்ஒர்க் போர்டு இதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக ப்ரொடெக்ஷன் ஸ்பீக்கர் இதெல்லாம் ஒரு சஃபிஷியன்ட் கரண்ட் எடுக்கும் எல்லாம் டோட்டலாக சேர்ந்து தான் லோடுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகே இப்போ இந்த சுவிட்ச்சு பார்த்தா தெரியுது இந்த சுவிட்ச் ஆன் பண்ணால் இந்த ரெண்டு லோடு எரியும் இந்த சுவிட்ச் ஆன் பண்ணால் இந்த ரெண்டு லோடு எரியும் இந்த சுவிட்ச் ஆன் பண்ணால் இந்த ரெண்டு லோடு எரியும் இந்த இடத்துல ஓல்டாமீட்டர் கொடுத்துருக்கு ஓல்டாமீட்டரில் ஒரு பாயிண்ட் வந்து பாசிட்டிவ் லைனில் இருக்குது ஒரு பாயிண்ட் நெகட்டிவ் லைன் ஓல்டாமீட்டர் அப்படின்னா பேரலில் ஓல்ட் அளக்கணும் ஒரு சர்க்கியூட்டில் இப்போ உதாரணமாக ஒரு பேட்ரி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுதான் ஒரு பேட்ரி அப்படின்னா ஓல்டாமீட்டர் எப்படி இருக்கணும் இந்த மாதிரி இருக்கணும் இது ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் இதுதான் பேரல் அப்போ தான் ஓல்டாமீட்டரில் நம்ம அந்த சர்க்கியூட்டில் எவ்வளோ ஓல்ட்டுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி ஒரு 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 சர்க்கியூட் ஒரு ப்ராஜெக்ட் நாம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஏன்னா நான் இதை அசம்பிள் பண்ணி காமிச்சிட்டேன்னா நீங்கள் வீட்டில் என்ன பண்ணலாம் இதே மாதிரியே அசம்பிள் பண்ணி பார்க்கலாம் ஏன்னா புரிஞ்சுக்கணும் கண்டிப்பாக அதாவது கரண்ட் அதிகமாகச்சுன்னா அதிகமாக எடுத்துச்சுன்னா ஓல்ட்டு ட்ராப் ஆகும் கரண்ட் எடுக்கலைனா ஓல்ட்டு ஹை ஆகும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் எப்போது இந்த மாதிரி ஒரு மீட்டர் இருந்துச்சுன்னா நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போது இந்த ஓல்டாமீட்டரை எதை காமிக்கணும் டோட்டல் லோடு எவ்வளோ எடுக்குது அப்படின்னு அப்போது ஒவ்வொரு லோடாக ஆன் பண்ண ஆன் பண்ண இதில் ஓல்ட்டு வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் அதாவது ஓப்பனில் இருக்குதுன்னு வச்சுங்களேன் எந்த லோடு ஆன் ஆகலைனா இதில் நேற்றுக்கு சொன்ன மாதிரி பன்னிரெண்டு ஓல்ட் இந்த இடத்துல வர்றதுக்கு பதில் என்ன வரும் உங்களுக்கு பதினாறு ஓல்ட் வரும் ஆனால் ஒவ்வொரு லோடாக ஆன் பண்ண ஆன் பண்ண என்ன ஆயிரும் அந்த ஓல்ட் அப்படி குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் அளவுக்கு அதிகமாக கரண்ட் எடுத்துனா இன்னும் குறைஞ்சிரும் அந்த பன்னிரெண்டு ஓல்ட்டு நைன் ஓல்ட்டை கூட மாறிடும் அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறது தான் இந்த ப்ராக்டிக்கல் டெமோ ஃபஸ்ட்டு
ஃபைவ் ஃபோர் ஜீரோ எயிட் இன்ட்டு டூ நம்பர்ஸ் சிக்ஸ் ஆம் ஸ்லைடு கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா ஃபைவ் ஆம்பியர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இது ஒரு இண்டிகேட்டர் அதில் வந்து டூ பாயிண்ட் டூ கே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒன் கே யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் இது வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா வர்றது வந்து இந்த இடத்துல டுவெல் வோல்ட்டு தான் வரும் அல்லது லோடு எடுக்கலீங்கன்னா சிக்ஸ்டின் வோல்ட் வரும் அது என்னங்கிறது இப்போ நம்ம ப்ராக்டிக்கல் டெமோவில் பார்த்துடலாம் இது வந்து மெயின் ஃபில்டர் கெப்பாசிட்டர் ஒரு கெப்பாசிட்டர் போட்டிருக்கேன் இந்த இடத்துல ஆம்பியர் மீட்டரை செட் பண்ணியிருக்கேன் ஆம்பியர் மீட்டரில் மீட்டரில் இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ்ஸு வந்து இந்த கெப்பாசிட்டோட ப்ளஸ்ஸில் இருக்கணும் மைனஸ் எங்கணும் டூ லோடு டூ லோடு இந்த லோடில் இதெல்லாம் ப்ளஸ் பாயிண்ட் இதெல்லாம் ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஓகே இது மைனஸ் பாயிண்ட் எல்லாமே இதெல்லாம் ப்ளஸ் இதெல்லாம் ப்ளஸ் ஆன் பண்ணால் ப்ளஸ் வோல்ட் போயிடும் மைனஸ் வந்து காமன் கிரவுண்டில் இருக்கு காமன் கிரவுண்டில் இருக்குது இது லோடு ஒன் லோ டூ லோ த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் செக்ஷன் இருக்குங்கிறதுக்காக இதில் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக ஓகே இப்போது முதல்ல பார்த்தது வோல்ட் இல்லையா இப்போ என்ன பண்ணலாம் இப்போது பவர் ஆன் பண்ணோம்னா இந்த மூணு சுவிட்ச்சு ஓப்பனில் இருக்குதுன்னு வைங்களேன் இந்த பல்பெலாம் எதாவது எரியுமா இந்த லோடு எதாவது ஒர்க் பண்ணுமா ஒர்க் பண்ணாது இப்போது அப்போ இதில் எவ்வளோ வோல்ட் வரும் அப்படின்னு கேட்டால் நிறைய வோல்ட் வரும் ஏன்னா லோடு எடுக்கலையில் அப்போது இந்த பார்சல் வர்ற பதினாறு வோல்ட் அது பதினேழு வோல்ட்டு காமிக்கும் இப்போ லோடு ஆன் பண்ணோன்னே இந்த பல்ப் எரியும் எரியும்போது இந்த ரெண்டு லோடு இந்த ரெண்டு பல்பும் எவ்வளோ கரண்ட் எடுக்கும் அப்படிங்கிறத இந்த மீட்டரில் பார்க்கலாம் கூடவே வோல்ட்டு கொஞ்சம் குறைஞ்சிரும் அதையும் பார்க்கலாம் அடுத்து இந்த சுவிட்சை ஆன் பண்ணோம்னா இந்த ரெண்டு எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு இந்த எரியும்போது லோடு அதிகமாகுது இந்த லோடு அதிகமாகும்போது என்ன ஆகுனா வோல்ட் இன்னும் கொஞ்சம் குறையும் இதில் இருக்கிற கரண்ட் இருக்கு இல்லையா முதல்ல எவ்வளோ கரண்ட் ஒன் ஆம்பியர் வச்சுக்குமே இந்த ரெண்டு பல்ப் எரியிறப்ப இது ஆன் பண்ணும்போது ரெண்டு ஆம்பியர் காமிக்கும் காமிக்கிறதா இல்லையான்னு பார்க்க போகிறோம் அடுத்தபடியாக இப்போது இந்த ரெண்டு எரிஞ்சிட்ருக்கு இந்த சுவிட்சை ஆன் பண்ணோன்னே இப்போ இது எரியும் இந்த செட்டு இந்த செட்டு எரியும் இந்த செட்டு எரியும் இந்த ஆறு பல்பு ஒர்க் பண்ணோம் ஆறு லோடு ஒர்க் பண்ணோம் ஆறு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜ் ஒர்க் பண்ணோம் அப்படிங்கும்போது வோல்ட் இன்னும் ட்ராப் ஆகும் கரண்ட் அதிகமாக காமிக்கும் இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா நம்ம ஃபியூச்சரில் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் போடணும் எவ்வளோ தேவைங்கிறது பண்ண முடியும் அதை ஒட்டிய ஒரு ப்ராக்டிக்கல் டெமோ இப்போது நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா உங்களுக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனல் மூலிமா ஆன்லைன் கிளாஸஸ் நடத்திட்ருக்கோம் விருப்பம் உள்ளவங்க ஆன்லைன் கிளாஸஸில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் முப்பது நாள் பயிற்சி ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டும் தனித்தனி சப்ஜெக்டு எந்த கோர்ஸ் வேணாலும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லை உங்களுக்கு தேவையான டூல்ஸ் ஸ்பேர்ஸ் எல்லாமே கிடைக்கும் தேவைப்படுறவங்க லோக்கலில் கிடச்சா வாங்கிக்கிங்க இல்லாதவங்க கேளுங்க வாங்கிக்கலாம் ஓகேவா தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கல